Então, programadores, bem-vindo de volta ao meu canal. Quem iria imaginar que profissionais da tecnologia não precisariam mais ir no escritório para trabalhar? Ter independência e optar em qual lugar do mundo deseja entregar valor com as suas habilidades. Tem muita empresa que já percebeu que é possível sim manter a cultura da empresa, manter a produtividade do time com todos eles trabalhando remotamente. Talvez, talvez tá, ok. Não 100% do time, algumas empresas já entenderam que esse é o futuro. E eu sei que tu tá pensando, Lucas, que ouve com a tua voz, tá com uma voz, tá meio rouco. Eu tô, trein eu tô treinando aqui a minha voz de radialista. Eu sei que talvez tu até goste de pegar o Vitorião, só, só pra contexto, uh, Vitorião era o nome do ônibus... Uh, que eu pegava para ir do interior até a capital Porto Alegre para trabalhar no meu emprego como desenvolvedor júnior. E se tu mora no interior do Brasil e trabalha na capital, tu deve ter também um ônibus aí na tua região intermunicipal que tu chega a dar um nome para ele de tanto, de tanto carinho que tu tem por ele. E talvez tu até goste de pegar esse ônibus durante, sei lá, uma hora de percurso, duas horas, porque te permite estudar, permite tu ler no teu Kindle, livros, que eu sugiro aqui na descrição do meu vídeo, é o momento que tu tem só pra ti. Mas, eu venho nesse vídeo trazer uma outra opção, que é trabalhar remoto, que também é uma experiência boa. Não só pra ti, como profissional, mas pras empresas, porque isso vai reduzir diversos custos pra ela. E por que não contratar uma pessoa que tá no Brasil, que sabe falar inglês, que produz muito, e que a diferença cambial vai fazer ela se tornar milionária. No último vídeo eu mostrei a minha carteira de trabalho, então eu abri ela e mostrei todas as promoções, salários, quanto tempo eu fiquei em cada empresa, mas essa parte da minha carreira eu não compartilhei, foi uma parte não formal na carteira de trabalho, que é o período onde eu trabalhei remoto para empresas no exterior. Eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo algumas coisas que me ajudaram nesse processo de conseguir o job remoto e também como que eu me organizei em casa para poder trabalhar remotamente. Pequena pausa para passar uma oportunidade para vocês. O Cambly sabe a importância que o inglês pode ter na vida das pessoas e por isso nos dias 26, 27 e 28 de junho irá promover uma série de lives com influenciadores digitais ensinando como você pode alcançar a sua independência. Eles vão mostrar o passo a passo de como que tu consegue alcançar a fluência no inglês. Eles vão compartilhar as histórias inspiradoras de independência deles e mostrar passo a passo de como que tu pode conseguir a tua fluência no inglês. Todo mundo que já possuir uma conta criada no Cambly, e para criar conta é gratuito, tu não paga nada, vai receber o um invite para esses eventos que vão acontecer. Então, se tu ainda não possui uma conta no Cambly, basta criar usando o meu código, que está aqui na descrição do vídeo, e fazendo isso, tu vai receber o convite para as lives, e de quebra, ganhar uma aula grátis, de inglês. É super rápido e gratuito e só precisa do teu e-mail e, claro, criar uma senha segura, de preferência, e aproveitar. Então participa aí das lives da Independência e faça uma aula grátis de inglês utilizando o código Lucas Lives. Vocês sabem que aqui no canal eu não faço muita publi, mas o Cambly, eu e a Sara a gente conversa e a gente sempre decide de cara que sim. Vamos falar do Cambly porque nós já fomos usuários do Cambly. Hi, I'm Oli. Hi Oli, uh, I'm Lucas Montano from the YouTube channel Lucas Montano. Nesse período que eu vou compartilhar agora a minha experiência de trabalhar remoto, eu utilizei o Cambly como um hack para ligar o inglês, girar a chave antes das entrevistas de emprego. Então, lá na plataforma do Cambly, tu consegue filtrar o, o sotaque do tutor, se tu quer um tutor com sotaque britânico, norte-americano, alguém com experiência em alguma área técnica, muitos deles são formados também, não só em línguas, mas formados em ciência, em matemática, em computação, em economia. Então tu pode filtrar por interesses também. E, inclusive tem um filtro bem bacana lá que é job interview. If uh, if you're asking me about um, my advice for people taking an interview in English, um... Firstly, breathe, <laughs> because, you know, you can get really nervous and um, sometimes you forget to breathe and that holds in a lot of tension, right? Yes. So firstly is breathe. 
Um, and secondly, take your time, okay? Because the interviewer is not looking for you to speak at 100 miles an hour. Um, so take your time and focus on the pronunciation uh, of what you're trying to say. Um, and there's no problem, you know, with taking your time to think about what you want to say, um, get your words in the right order, and then, you know, put everything into pronouncing the words correctly. Então, antes da entrevista, tu pode ir na plataforma filtrar o tutor, marcar e agendar para 15 minutos antes da tua entrevista de emprego, tu entrar na plataforma e conversar com o tutor, e aí ligar a chave do inglês e mandar super bem e ser contratado e ficar milionário. Não, o resto vai depender de outros fatores. Eu tava buscando na internet aqui sobre qual que seria o perfil de profissionais que trabalham remoto e eu encontrei um artigo bem bacana. Vamos ver se a gente concorda com essas características aqui. E eu posso começar dizendo que trabalhar remoto pode parecer empolgante num primeiro momento, mas a verdade é que vai vir vários desafios ao longo desse trajeto, tá? Primeiro, tu precisa ter um lugar definido para trabalhar, tu precisa criar uma rotina, tu precisa não se tornar a agenda de outras pessoas, não se isolar socialmente e também conseguir um tempo só para ti, né? E, e quando tu tiver um tempo só para ti, monitorar o quanto tempo esses intervalos vão levar. Então, é uma série de, de coisas que a gente vai descobrindo e que eu tive que ir me adaptando para conseguir trabalhar remoto. Deixa eu dar uma lida aqui em quais são essas características, então, de um profissional para trabalhar remotamente. Autoconhecimento para conhecer e reconhecer seus próprios limites sem assumir mais tarefas do que é capaz de entregar. Eu acho que essa dica é mega importante não só para quem trabalha remoto, na área de tecnologia. Assumir os seus próprios limites e não assumir tarefas, então, que tu não é capaz de entregar. Na verdade, não é assumir a tarefa que tu não é capaz de entregar, mas sim no prazo que tu tá assumindo entregar. Se comprometer com prazos na nossa área é muito difícil. Inclusive, a gente faz uh, planning poker, a gente estima tarefas e todo mundo já sabe que na área de tecnologia estimativa é... É um chute, mas mesmo assim a gente continua fazendo porque existe uma necessidade de estimar o prazo de entrega. Então, primeiro entenda que mesmo não trabalhando remoto, é esse trecho aqui vai sempre ser importante na tua carreira. Conhecer, reconhecer seus próprios limites sem assumir mais tarefas do que é capaz de entregar. Autonomia para tomar decisões estratégicas sem a interferência de outro profissional. Eu acho que essa parte ela é importante também. Tá? Tu conseguir tomar decisões sozinhos e depois compartilhar essas decisões com o time. Tu vai fazer isso de forma síncrona hoje em dia, remotamente. Então, tu vai usar uma plataforma tipo Slack e depois, até mesmo no Code Review, tu vai compartilhar as tuas decisões. Mas como todo mundo vai estar tá remotamente trabalhando de forma síncrona, tu não pode ficar esperando a interferência de outros para progredir no teu trabalho. Não em tarefas cotidianas, né? Disciplina para dar continuidade às tarefas sem se distrair ou procrastinar. Eu acho que essa parte aqui é uma parte que vem muito, assim, de autoconhecimento, né? E saber quais são os gatilhos que tu pode utilizar para quando tu se distrair, tu perceber que tá se distraindo e voltar. Os gatilhos de foco. Tu pode começar utilizando alguma técnica de pomodoro, por exemplo, onde tu faz 15, 5... Então, 15 minutos de foco, 5 minutos de intervalo. Se tu não consegue entrar num foco profundo em 15 minutos, faz 45, 15, 45 minutos de foco, 15 minutos de intervalo. Tem diversos aplicativos aí que tu pode utilizar com a técnica Pomodoro que vai te ajudar a desenvolver essa característica aqui de um bom profissional para trabalhar remoto. Independência para desempenhar suas funções sem depender de um líder que acompanhe o fluxo de tarefas realizadas. Eu acho que esse fluxo de tarefas a gente já vai ter resolvido utilizando alguma metodologia né, de, 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 de projeto. E, e depois que tu tem as tuas tarefas, então, para executar aí na tua semana, no teu backlog ou na tua sprint, tu tem que ter independência de desempenhar a tua função e entregar essas tarefas. Inteligência emocional para saber lidar com clientes e outras pessoas e também com a solidão. É, aqui não tem muito 
vai de cada pessoa. Organização para dar conta da agenda de tarefas, elencando prioridades sem atrasar as atividades previstas. Então, essa organização começa lá na estimativa, né? Então, no momento que tu uh, não soube estimar ou tu pegou mais tarefas que tu quer capaz de entregar, fica difícil se organizar. Então, eu acho que uma das coisas que mais me ajuda trabalhando remoto, que tem me ajudado, porque eu tô trabalhando remoto desde do início do ano, 100% remoto, e desde o ano passado eu trabalhava já parcialmente remoto depois da toda a pandemia que surgiu no mundo. Não sei se tu sabe, provavelmente tu sabe disso. E uma das coisas que me ajuda bastante é as reuniões diárias do, do time onde eu reflito sobre o que eu fiz no dia passado, o que eu pretendo fazer hoje e se eu tenho algum bloqueio. E no momento que eu tenho alguma coisa bloqueada, eu já tiro aquilo como prioridade, eu foco para entregar outra tarefa e nos meus períodos de intervalo, eu mantenho follow-up em tudo que eu tenho bloqueado. Então é um mecanismo que eu criei, é um gatilho que eu criei para aliviar minha cabeça daquelas coisas que estão me bloqueando e depois voltar nelas e ver se elas já estão desbloqueadas. Talvez te ajude a achar um momento, uma rotina, no meu caso a rotina seria uma reunião diária que eu tenho, uh, pode ser, sei lá, um, um, uma pausa que tu faz pro café, alguma coisa que tu já tem estabelecido como rotina e tenta usar isso como gatilho para se organizar. Não fique disponível a todo momento. Se você não tem agenda, você acaba virando a agenda dos outros. Isso é o mais verdade de todos. Então, uma dica para esse caso, não ficar disponível a todo momento, é use o calendário também para coisas pessoais. Reserve um tempo do dia e crie um evento no teu calendário. Isso pode te ajudar caso tu tenha problema em estar virando a agenda de outras pessoas. Porque daí simplesmente tu vai ter que começar a falar não, porque toda vez que tu fala sim para algo, tu tá dizendo não para outra coisa, e muitas das vezes essas outras coisas são a agenda que tu tinha para ti. Então se tu já definiu um evento no teu calendário, isso pode te ajudar a dizer não. Aí assim, a maioria não vai se enxergar nessas características que eu li, mas entenda que existe um hack para tudo na vida. Tu só tem que descobrir qual que é o teu, quais que são os gatilhos. E ferramentas, como eu já falei, tem várias, principalmente de técnica como o Pomodoro. É legal também que uh, esse artigo fala sobre as desvantagens de optar por esse modelo de trabalho, que é a falta de interação social, que pode gerar o sentimento de solidão e introspecção. Nem sempre é fácil colocar limites em separar a vida pessoal da profissional, o que pode provocar certo desgaste físico e emocional. Pode desgastar as relações profissionais no sentido de complicar o networking. E por mais que o trabalho remoto possa aumentar a produtividade, fica fácil se distrair se não houver um planejamento adequado da rotina e local de trabalho. Então, felizmente, aqui em casa a gente tem um local de trabalho onde eu e a Sara trabalhamos, que é essa mesa aqui, onde a Sara edita os vídeos, a gente produz para o canal e eu também trabalho como programador nesse outro cantinho, e eu sei que nem todo mundo consegue ter uma sala em casa para ser o seu local de trabalho, mas se tu analisar o movimento que a gente está vendo até no mercado, mercado imobiliário, tem muita gente saindo de downtown, né? saindo do centro da cidade, num apartamento que era menor e perto do serviço, para ir morar no interior, com mais quartos, onde tu consiga ter um local para trabalhar remoto. Então, isso vai depender do contexto de cada um, vai depender das necessidades. Mas, independente do tamanho da tua casa, da sala, é importante tu ter um canto para ser o teu local de trabalho. E esse foi um erro que eu cometi. Durante muitos anos que eu trabalhei remoto, eu não tinha um local de trabalho. Eu até botei uma mesa e uma cadeira no meu quarto, mas eu gostava de trabalhar com o um notebook no colo, no sofá. Isso me prejudicava muito. Talvez não te prejudique... Uh... Talvez tu seja uma pessoa que consiga trabalhar dessa forma, e aí tudo bem, mas cuida da tua postura, porque ficar trabalhando do sofá uh, durante alguns dias, semanas é ok, mas no caso, no, no universo que a gente vive hoje, né, no momento que a gente vive hoje, a gente está falando aqui de se preparar para trabalhar talvez anos remotamente, e se tu quiser seguir uma carreira 100% remota, tu não pode vai ter que trocar o sofá todo ano. Então, o que é preciso ter para trabalhar remotamente para o exterior? Tá? Tem cinco coisas que vão ser necessárias e que eu vou falar brevemente aqui, e eu espero que depois tu consiga ir no Google e pesquisar e se aprofundar, mas que é importante já saber que tu vai ter que pesquisar sobre isso. 
Então anota aí para buscar na internet sobre abertura de conta PJ, geração de invoice, operação de câmbio, emissão de nota fiscal e pagamento de imposto. Eu espero que esse vídeo seja o início aí da tua trajetória em conseguir o primeiro job trabalhando remoto. E uma das coisas principais que eu queria passar de mensagem nesse vídeo é referente ao meu inglês quando eu consegui meu primeiro job remoto para uma empresa no exterior. E assim, por mais que eu achasse que o meu inglês estivesse bom, que eu conseguisse entender o inglês americano, que eu conseguisse me comunicar com as pessoas. É muito difícil no Brasil uh, se preparar para entrar numa reunião ou entrar numa entrevista de emprego com alguém e contar a tua história de carreira em inglês sem nunca ter feito isso antes. Eu tive sim uma... como é que a gente chama? É a síndrome do, do vira-lata, né? De achar que o meu inglês não era suficiente... E principalmente isso se agravou um pouco quando eu fiz uma entrevista na Top Tal. Eu me lembro, até hoje, eu fiz uma entrevista por telefone na Top Tal e eu rodei no inglês. E a Top Tal é uma das opções de conseguir trabalhar para uma empresa do exterior. Tem vários outros serviços aí, mas eu tô listando, tô falando da Top Tal porque foi um dos processos que eu rodei por conta do inglês. E depois daquele momento eu fiquei ainda mais inseguro com o meu inglês e, para falar a verdade, até hoje. Tu nunca fica 100% seguro, mas o que mudou, a chave que instalou em mim foi não esperar por essa segurança, mas sim me preparar. Ao invés de esperar eu me sentir seguro com o inglês, porque eu estaria esperando até hoje, eu decidi usar ferramentas e me preparar para as entrevistas. Então eu usava um bloco de notas, eu praticamente simulava uma entrevista, o que, que será que o recrutador ia me perguntar, e respondia em áudio, depois fazia a transcrição desse áudio para o bloco de notas, corrigia a, as coisas que eu tinha errado, utilizando o Cambly, passando as minhas respostas para um tutor na ferramenta, e depois, antes de entrar na entrevista, eu também fazia uma aula de 15 minutos com o tutor no Cambly para esquentar o inglês e entrar na na entrevista já com o inglês afiado. Não afiado, mas, né, esquentado. Então, a dica principal é não espere se sentir seguro para aplicar para uma vaga no exterior por conta do inglês. Use ferramentas e se prepare usando um bloco de notas, escrevendo as suas respostas em inglês e decorando, basicamente, o teu histórico de carreira em inglês. Porque a gente não está muito acostumado em compartilhar as nossas histórias profissionais em inglês. Certo? Para mim foi isso, é menos improviso o inglês na entrevista e mais preparo. Agora que eu já falei bastante, eu tô rouco, a minha água já acabou, comenta aqui embaixo a tua vez de falar como é que tá o teu nível de inglês, uh, tu pretende aplicar para uma vaga no exterior e como tem sido esse processo para ti, que eu tenho certeza que pode ajudar aí uh, outras pessoas. E não esquece de garantir uma aula grátis de inglês no Cambly utilizando o meu código, tá aqui na descrição do vídeo. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.